என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்க போகிறோம் யூனிட் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக செமஸ்டர் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நம்பர்ஸ் தான் வந்து மாற்றி கொடுத்து நம்மளுக்கு வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் ஒன்னில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சியில் வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க லீஸ்ட் ஸ்கொயர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கொடுத்தக்கூடிய டேட்டாஸுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வந்து ஃபிட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸனுடைய வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒயினுடைய வேல்யூ ஜி டென் ஃபோர்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்ம பாயிண்ட்ஸை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஜீரோ கமா டென் அதாவது எக்ஸ் கமா ஒயின் எழுதுவோம் கரெக்டுங்களா இப்போ ஒரு கிராஃப் எடுத்துங்க அந்த கிராஃபில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஜீரோவும் ஒய் ஆக்சிஸில் டென்னும் மார்க் பண்ணுங்கள் சரிங்களா பாயிண்ட்ஸாக மார்க் பண்ணுங்கள் அப்போ எக்ஸில் ஒன்றும் ஒயில் வந்து ஃபோர்டீன் அதே மாதிரி எக்ஸில் டூ ஒயில் நைன்டீன் மார்க் பண்ணுங்கள் எக்ஸில் த்ரீ ஒயில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸில் ஃபோர் ஒயில் வந்து தேர்ட்டி இப்படி மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வரைஞ்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து எக்ஸாக்டாக ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து வராது சரிங்களா அதனால தான் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை ஃபிட் பண்ண சொல்லி நம்மளை வந்து கேட்டுருக்குறாங்க அது எப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைனை ஃபிட் பண்ணலாம்னு சொல்லி இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ரொம்ப எளிமையான முறையில் உங்களுக்கு கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து சால்வ் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் நிறைய ஷார்ட் கட் மெத்தடெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சரவணகுமார் மேக்ஸ்ங்கிற சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மற்ற நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு செய்யலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி டேபிள் போட்டுங்க பாருங்கள் நாலு காலம் டேபிள் போட்டுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் எழுதுங்க பாருங்கள் எக்ஸ் வந்து ஹரிஜாண்டில் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த வேல்யூவில் எழுதலாம் பாருங்கள் ஜீரோ எக்ஸுக்குள்ள ஜீரோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி எழுதிக்கங்க இங்கே டூ அடுத்து த்ரீ இங்கே வந்து ஃபோர் இது எல்லாமே எக்ஸுனுடைய வேல்யூ எழுதிட்டேன் அடுத்து ஒயினுடைய வேல்யூ இங்கே வந்து செகண்ட் காலத்தில் இங்கே ஒய் ஒயினுடைய வேல்யூ பாருங்கள் ஒய் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஜீரோக்கு நேராக டென் அதாவது ஹரிஜாண்டில் இருக்கிறத இப்போ வெர்டிக்கல் எழுதிக்கலாம் இப்போ ஒன்றுக்கு நேரம் இருக்குது பாருங்கள் ஒன்றுக்கு நேராக ஃபோர்டீன் டூக்கு நேராக நைன்டீன் த்ரீக்கு நேரம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோருக்கு நேரம் தேர்ட்டி இப்படி எழுதிக்கிங்க எழுதுனக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பாருங்க இந்த இடம் தான் ரொம்ப மெயின் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ் ஒய் வந்து கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருவாங்க அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கங்க கால்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட்டர் ஆன் பண்ணுங்க ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் அங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி பண்ணலான்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல இதுதான் எக்ஸு இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ் இப்போது அந்த ஜீரோவை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும் இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஜீரோங்கிற பட்டனை அமுத்திடுங்க ஸ்கொயருக்கு பாருங்கள் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஒரு பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பட்டனை அமுத்துங்க இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு பட்டன் அமுத்திங்கன்னா ஜீரோ ஸ்கொயர் வந்து என்ன வருது பாருங்கள் ஈக்குவல் டம் தான் ஆன்சர் வந்தோன்னா ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஸ்கொயரோட ஆன்சர் என்ன ஜீரோ இதுக்கு நேராக இங்கே எழுதிருங்க பாருங்கள் ஜீரோ அடுத்து இங்கே கை வச்சுங்க என்ன ஒன் ஸ்கொயர் இது சின்ன நம்பராக இருக்கிறனால நம்மளால் ஈஸியாக சொல்லிட முடியும் சப்போஸ் பெரிய நம்பர்னால் நம்மளுக்கு கால்குலேட்டர் தேவை சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் ஒன் அமுத்திட்டு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதை அமுத்துங்க இப்போ ஒன் ஸ்கொயரோட ஆன்சர் என்ன ஒன் அடுத்து பாருங்க இங்கே என்ன எழுதிருக்க பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணணும் எக்ஸ் தான் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்கே பாருங்க என்ன இருக்கு டூ இருக்குங்களா அப்போ டூ அமுத்தி இந்த ஸ்கொயர் பட்டன் அமுத்துங்க அப்போ டூ ஸ்கொயர் எடுத்துகிட்டு இப்போ ஈக்குவல் அமுத்துங்க டூ ஸ்கொயர் என்ன நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் இதுக்கு நேர் நேராக எழுதணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்க த்ரீ அமுத்தி இங்கே ஸ்கொயர் பட்டன் அமுங்க த்ரீ ஸ்கொயர் என்ன நைன் அடுத்து ஃபோர் அமுத்தி ஸ்கொயர் அமுத்துங்க ஈக்குவல் டம் தினம் ஆன்சர் வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் ஒய் கொடுத்துருக்கிறது அப்படி எழுதிட்டோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ ஸ்கொயர் வந்து ஜீரோ ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் இது எல்லாமே ஸ்டெப் ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஸ்டெப் ஒன்னில் எப்பயுமே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா டைரெக்டாக எடுத்த உடனே நீங்கள் டேபிள் போட்டுருங்க அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ் ஒய் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்காத இப்போ
இந்த எக்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ் வேல்யூ எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து இங்கே எழுதணும் சரிங்களா இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸில் என்ன இருக்கு ஜீரோ ப்ளஸ் அடுத்து என்ன பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் அடுத்து டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த எல்லா வேல்யூ ஆட் பண்ணிவிட்டேன் ஆட் பண்ணி இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஈக்குவல் டம்த்து போகிறேன் ஈக்குவல் டம் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது டென் அப்போ சமேஷன் எக்ஸினுடைய வேல்யூனா டென் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன வரப்போகுது டென் அடுத்து பாருங்கள் சமேஷன் ஒய் ஒய் இது வந்து ஒயில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூவும் நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ டென் ப்ளஸ் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் நைன்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டம்த்துங்க என்ன வருது பாருங்கள் நைன்டி நைன் அப்போ சமேசன் ஒயினுடைய ஆன்சர் என்ன நைன்டி நைன் இப்போ சமேசன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டம்த்து நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள் தேர்ட்டி அப்போ சமேசன் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேலை என்ன தேர்ட்டி அப்போ சமேசன் எக்ஸ் ஒய் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் செவன்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டூ கொடுத்தா நம்ம நம்மளுக்கு என்ன வருது டூ ஃபிஃப்டி அவ்வளோதான் இப்போ இந்த டேபிள் போட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் போகிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு டேபிளை ஃப்ரேம் பண்ணிக்க போகிறோம் டேபிள் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இது ஸ்டெப் டூன்னு எடுத்துங்க ஸ்டெப் டூவில் லெட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி பி த லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட்டை வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது ஈக்வேஸ் நம்பர் வந்து நம்ம ஸ்டார்னு கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா நீங்கள் ஒய் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பின் தான் நம்ம வந்து இது லைன் ஆஃப் பெஸ்ட் ஃபிட்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து எப்படி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஸ்டார்னு ஒரு பேரில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து நார்மல் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் நார்மல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இந்த நார்மல் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு தனியாக பா பார்ட் ஏ கொஷின்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து கேட்பாங்க இந்த நார்மல் ஈக்குவேஷன்ஸை மனப்பாடம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக ஈஸியாக வந்து ஞாபகத்திற்காக ஒரு வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா அதனுடைய லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு அந்த டெக்னிக் நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு நம்ம எழுதுனதுக்கப்புறம் இந்த ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பியை வந்து பாருங்கள் ஏன்னா இப்படி எழுதிக்கிறேன் பாருங்கள் திருப்பி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஏ கொஞ்சம் கேப் விட்டு எக்ஸு ப்ளஸ் கொஞ்சம் கேப் விட்டு பி ஈக்குவல் டு கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஒய் இந்த மாதிரி ஒய் ஈக்குவல் டு ஏக்ஸ் ப்ளஸ் பியை இப்படி திருப்பி எழுதியிருக்கேன் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒய் அவ்வளோதான் மனப்பாடம் பண்ணாமல் இருக்கிறக்காக இந்த டெக் டெக்னிக் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ எங்கெல்லாம் ஒய் இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஆக்சுவலி நார்மல் ஈக்குவேஷன்ஸை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிட்டுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டைரக்டாக எழுதிக்கலாம் தெரியாதவங்களுக்கு அதை சொல்லி தந்துட்டுருக்கேன் சரிங்களா இப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பாருங்கள் சமேசன் கொடுக்கணும் ஒய் இருக்கிற இடத்துல சமேசன் கொடுக்கணும் பிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கிற இடத்துல என்ன கொடுக்கணும் என் கொடுக்கணும் இதுதான் வந்து என்னென்னா நார்மல் ஈக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எல்லாத்தையும் எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படி இது இதுதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அதாவது என்னென்னா ரெண்டு சைடுமே எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் இங்கே பாருங்கள் ஏ அப்படியே இருக்கும் சமேசன் அப்படி இருக்கும் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ஒரு எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் இன்ட் எக்ஸ் என்ன ஆகிடும் எக்ஸ் ஸ்கொயராக மாறிடும் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல வரும்போது நம்மளுக்கு என் பி எக்ஸ்னு வரும் என்னென்னு வருங்க நம்மளுக்கு பாருங்க என் பி எக்ஸ்னு வரும் எக்ஸால் மல்டி பண்ணால் ஆல்ரெடி என் பி இருக்கு இது எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என் பி எக்ஸ்னு வரும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அங்கே பாருங்க என் பி எக்ஸ்னு வருங்களா இப்போ இந்த எண்ணை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸுக்கு முன்னாடி சமேஷன் கொடுத்துக்கணும் புரியுதுங்களா எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் இன்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடுச்சு இது வந்து என் பி எக்ஸ்னு வரும் எண்ணை கட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸுக்கு முன்னாடி சமேஷன் கொடுத்துருங்க அப்போ என்ன பி சமேஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதே எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சமேஷன் எக்ஸ் ஒய்னு வரும் இதுதான் வந்து என்ன இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் நார்மல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இந்த நார்மல் ஈக்குவேஷன்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா
டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ என்னோடய வேல்யூ என்ன என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னுடைய மதிப்பு வந்து நம்மளுக்கு மாறுபடும் அப்போ எண்ணுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் கிவன் டேட்டா அப்போ நம்ம எண்ணுக்கு பலன் நம்ம என்ன கொடுத்துக்கலாம் இந்த எண்ணுக்கு பலன் நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன் ஃபைவ் இந்த எண் எங்கேருந்து எடுத்து எழுதுனா பாருங்கள் கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டினில் நம்பர் ஆஃப் கிவன் டேட்டா பொறுத்து எழுதுனேன் அடுத்து இந்த பிக்கு அப்படியே கொடுத்துக்கிறோம் புரியுதுங்களா ஈக்குவல் டு சமேசன் ஒய் அப்படி லைனாக தான் வரும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் சமேசன் ஒய் சமேசன் ஒயோட ஆன்சர் என்ன நைன்டி நைன் அவ்வளோதான் இது புதுசு ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு எதுல இருந்து எடுத்து எழுதுனேன் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதுனேன் ஏக்கு ஏ சமேசன் எக்ஸுக்கு பதில் டென் ப்ளஸ் என்னோட இதில் ஃபைவ் பிக்கு பி சமேசன் ஒய்க்கு பதில் என்ன நைன்டி நைன் அடுத்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்க ஏக்கு ஏ எழுதிக்கலாம் அடுத்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சமேசன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதனோட ஆன்சர் என்ன பாருங்க இங்கே பாருங்க சமேசன் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட ஆன்சர் என்ன தேர்ட்டி அப்போ நீங்கள் டைரெக்டாக எழுதும் போது தேர்ட்டி ஏன்னு கூட எழுதிக்கலாம் அவங்களுக்கு புரியிருக்கா அப்படியே வச்சுட்டேன் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்கு பி பி வந்து அப்படியே வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஏனோட வேல்யூ பினோட வேல்யூ தான் தெரியாது அதனால் ஏ பி அப்படியே தான் வரும் இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்க சமேசன் எக்ஸ் அப்போ சமேசன் எக்ஸோட வேல்யூ ஆன்சர் என்ன இங்கே இருக்கு பாருங்க டென் அப்போ பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி டென்னு கொடுத்துக்கலாம் டென் பின்னு கொடுத்தாலும் தப்பு கிடையாது ஈக்குவல் டு சமேசன் எக்ஸ் ஒய் சமேசன் எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது பாருங்க இதுதான் ஆன்சர் சமேசன் எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது என்ன டூ ஃபிஃப்டி இப்போ இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் அதாவது என்னென்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் டென் ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு நைன்டி நைன் தேர்ட்டி ஏ ப்ளஸ் டென் பி ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டின்னு நம்ம எழுதலாம் நான் வந்து இப்படியே வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும் இந்த சால்வ் பண்ணுறதுக்கு கால்குலேட்டரில் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் ஒன்று சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம எழுதிக்கலாம் யூஸிங் கால்குலேட்டர் யூஸிங் கால்குலேட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி சால்விங் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்டு ஃபோர் நம்ம அது மூணாவது ஈக்குவேஷனையும் நாலாவது ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட்டர் எடுத்துங்க கால்குலேட்டர் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மோடுங்கிற பட்டன் இருக்குல்ல இந்த மோடுங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஈக்யூஎன் அது கீழே ஒன்றா நம்பர் இருக்குங்களா அந்த ஒன்றா நம்பரை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அன்னோன்னு கேட்குது அன்னோனுங்கிறது ரெண்டாக மூணான்னு கேட்குது அன்னோன்னா நம்மளுக்கு தெரியாத வேல்யூ நம்மளுக்கு இங்கே தெரியாத வேல்யூ என்ன ரெண்டு வேல்யூ தெரியாது ஏ வேல்யூ தெரியாது பி வேல்யூ தெரியாது அப்போ நமக்கு எவ்வளோ அன்னோன் இருக்குது ரெண்டு அன்னோன்னு இருக்குது அப்போ ரெண்டுங்கிற நம்பரை அமுத்துருங்க இப்போ ஏ ஒன்று கேட்குதுங்களா இப்போ இந்த ஏ ஒன்று கேட்கும்போது இப்போ பாருங்கள் இந்த 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 ரெண்டு ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் ஏ ஒன்று கேட்கும்போது பாருங்கள் ஏக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் அந்த நம்பரை அமுத்துங்க டென் கொடுத்துட்டு ஒரு வேல்யூ என்டர் பண்ண உடனே ஈக்குவல் அமுத்தணும் பி ஒன் இங்கே பாருங்கள் பிக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது அஞ்சு அஞ்சாம் நம்பர் அமுத்து ஈக்குவல் அமுத்துங்க சி ஒன்னுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளோ இருக்குது நைன்டி நைன் அமுத்து இப்போ ஈக்குவல் அமுத்துங்க அடுத்து ஏ டூங்கும்போது செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு வந்துடும் இந்த ஏக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் தேர்ட்டி தேர்ட்டி அமுத்தி ஒரு வேல்யூ என்டர் பண்ண உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஈக்குவல் அமுத்துங்க அடுத்து பாருங்கள் பி டூ பி டூ உடனே டென் அமுத்தி ஈக்குவல் அமுத்துங்க சி டூ அதாவது ஒன்றுன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இதில் வந்துடும் டூங்கிறதுல செகண்ட் இதுக்கு போயிடும் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் போகிறோம் சி டூங்கிறது என்ன நம்மளுக்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி பி ஈக்குவல் அமுத்தியாச்சு இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூன்னு வருது நம்ம இங்கே எக்ஸ் ஒய்னு எடுத்துருந்தோம்னா நம்ம எக்ஸ் ஒய்னு எழுதலாம் நம்ம இங்கே என்ன எடுத்திருக்கோம் ஏ பின்னு தான் எடுத்திருக்கோம் இங்கே எக்ஸ்ன்னு வந்ததுன்னா நம்ம ஏன்னு எழுதிக்கணும் இப்போ ஏயோட ஆன்சர் என்ன ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ இங்கே எக்ஸ்னு வரும் நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கணும் ஏன்னு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா ஏயோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ உடனே ஈ ஒய் ஈக்குவல் அமுதுங்க அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ என்ன வந்து பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ அதாவது ஒய்னு வந்ததுன்னா நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கணும் பின்னு எடுத்துக்கணும் ஒய்னு என்னென்ன எடுத்துக்கணும் பின் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா கால்குலேட்டரில் எக்ஸுங்கு காமிக்கிறத ஏன்னு எடுத்துக்கணும் ஒய்யுங்கு காமிக்கிறத நம்ம பின் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணி ஏயோட வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பியோட வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம கால்குலேட்டர் அது எக்ஸுன்னு காமிக்கும் இது ஒய்யன் காமிக்கும் நம்ம ஏ பின்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் நம்ம என்னென்னா ஸ்டாரில் கொடுக்குறோம் ஸ்டாருங்கிறதுன்னா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா
இப்போ இங்க பாருங்களேன் x க்கு பதிலா என்ன இருக்கு பாருங்க 0 இருக்குங்களா இந்த வேல்யூ x க்கு பதிலா இந்த இடத்துல இது உங்களுக்கு புரிய இருக்காக்க சொல்றேன் இந்த x க்கு பதிலா இங்க வந்து இங்க 0 னு கொடுத்தீங்கனா 5.2 0 9.4 னா ஒரு ஒரு ஆன்சர் வரும் அடுத்து x க்கு பதிலா 1 னு கொடுத்தீங்கனா 5.2 1 9.4 னா ஒரு ஆன்சர் வரும் அதே மாதிரி x க்கு பதிலா 2 3 4 னால இங்க நீங்க கொடுத்துட்டே வந்தீங்கனா y னுடைய வேல்யூ மாறிட்டே வரும் இப்போ நீங்க புதுசா கிராஃப் எடுத்துட்டு x ஓட வேல்யூ 0 தான் ஆனா x க்கு 0 கொடுக்கும்போது y க்கு வந்து நம்ம ஒரு வேல்யூ வந்து பாத்தீங்களா அந்த y புதுசா வந்த y வேல்யூ நீங்க கிராஃப்ல மார்க் பண்ணனும் x ஓட வேல்யூ 1 தான் அப்ப புதுசா நமக்கு ஒரு y வேல்யூ வரும் பதிலா அத நீங்க கிராஃப்ல மார்க் பண்ணனும் x க்கு பதிலா நீங்க 2 கொடுக்கும்போது நமக்கு புதுசா ஒரு y வேல்யூ வரும் அத நீங்க கிராஃப்ல மார்க் பண்ணனும் x க்கு இங்க 3 கொடுத்தீங்கனா நமக்கு புதுசா y வேல்யூ வரும் புதுசா y வேல்யூ என்ன 5.2 3 9.4 பண்ணி நீங்க சிம்பிளிফাই பண்ணா y வேல்யூ கிடைக்கும் அத வந்து நீங்க கிராஃப்ல மார்க் பண்ணனும் அதே மாதிரி x க்கு 4 கொடுக்கும்போது y ஓட புது வேல்யூ வரும் அத நீங்க மார்க் பண்ணனும் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ நீங்க மார்க் பண்ண பாயிண்ட்ஸ் எல்லastype நீங்க வந்து என்ன கிராஃப்ல நீங்க வரையஞ்சீங்கனா வரையஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ நீங்க பிளாட் பண்ணி பிளாட் பண்ணத நீங்க வரையஞ்சீங்கனா கரெண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் வரும் இதுதான் வந்து ஃபிட் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்து கூடிய டேட்டால பண்ணும்போது நமக்கு கரெக்ட்டா ஸ்ட்ரைட் லைன் வரல a பை a வேல்யூ b வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த a வேல்யூ b வேல்யூ வச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த x க்கு பதிலா மட்டும் வேல்யூ மாத்திட்டு வரும்போது நமக்கு புது y வேல்யூ கிடைக்குது பழைய x வேல்யூ வச்சிட்டு புது y வேல்யூல நம்ம மார்க் பண்ணி வரதுக்கு அப்புறம் அந்த கிராஃப நமக்கு வரையும் போது நமக்கு இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து ஃபிட் ஆயிடுச்சு இதுதான் இதனுடைய மீனிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க மற்ற நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்மளால முடிஞ்ச உதவியை நம்ம மற்றவங்களுக்கு செய்யலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெ